എല്ലാവർക്കും ഗ്രാൻഡ് ഡിസൈൻസിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടം ഭാഗത്തുള്ള അസറ്റ് ഹോംസിന്റെ ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന ഫ്ലാറ്റിലെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു ത്രീ ബി എച്ച് കെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഡിസൈൻസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മണി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷൂ റാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഷൂ റാക്കിന്റെ ബാക്ക് പാനൽ മൾട്ടിവുഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബോക്സ് വർക്കും ഷട്ടേഴ്സും എല്ലാം സെവൻ വൺ സീറോ ഗ്രേഡിന്റെ മറൈൻ പ്ലേവുഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ഷട്ടർ വന്നിട്ട് ഒരു പുള്ളൌട്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ചാറ് സെറ്റ് ഷൂസും മറ്റ് എല്ലാം കൊള്ളുന്ന ടൈപ്പിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ലാമിനേറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ടീക്വുഡ് ഫിനിഷിന്റെ ലാമിനേറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഡോർ ഈ എൻട്രൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടീക്വുഡിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ പ്ലെയിൻ ആയി തോന്നിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി മറ്റു വിശേഷങ്ങളും ഇന്റീരിയേഴ്സും എല്ലാം പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഫോയർ ഏരിയയിലാണ് ഫോയർ ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു സ്പേസ് പ്ലെയിൻ ആയി തോന്നിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഫോയറിൽ നിന്നാണ് മറ്റൊരു ബെഡ്റൂമിന്റെ എൻട്രൻസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ലിവിംഗ് റൂമിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വാള് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു ടി വി യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രിപ്പ് പാനലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പാനലിംഗ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു രഹസ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഡി ബി ബോക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡി ബി ബോക്സിന് ഒരു കവറിംഗ് ആയിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പാനലിംഗ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാനലിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറൈൻ പ്ലേവുഡിലാണ് സെവൻ വൺ സീറോ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള മറൈൻ പ്ലേവുഡിൽ ലാമിനേറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടി വി പാനലിംഗിന്റെ കൂടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് മൂന്ന് ഡ്രോയർ സ്റ്റോറേജും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റോറേജും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ ഷെൽഫ് ഷോപ്പ് പീസ് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഷെൽഫ് അതിൽ ചിലതിൽ ഷട്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പുഷ് ബട്ടൺ ടൈപ്പ് ഷട്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി വി യൂണിറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു വാള് ഒരുപാട് ഹൈലൈറ്റ് ആയി തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ടും അതേസമയം വളരെ എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാൾ പേപ്പറും ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മാക്സിമം ആയിട്ട് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ഫോർ സീറ്റർ ഫർണിച്ചറാണ് ഡിസൈനർ ഫർണിച്ചർ എൽ ഷേപ്പ് സോഫയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റർ ബോക്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൽ ഷേപ്പ് സോഫയുടെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക് മഹാഗണിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക്ക് ഡി ഡെക്ക ഫാബ്രിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻ്റർ ടേബിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് റിമൂവബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെൻ്റർ ടേബിൾ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ കളർ സ്കീം ന്യൂട്രൽ കളർ സ്കീമിലാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം വളരെ വോം ആയിട്ടും അതേസമയം പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ചെറിയ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സ്പേസ് മാക്സിമം ആയിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെൻ്റർ ടേബിളിൽ ഒരു ആൻറ്റിക് പീസ് വെച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ വാളും വളരെ പ്ലെയിൻ ആക്കി ഇടാതെ മാക്സിമം ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഡിസൈനും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ വാളിലും ഓരോ ഡെക്ക പീസസ് വെച്ച് ആ വാള് അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിവിങ്ങിൻ്റെയും ഡൈനിങ്ങിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാർട്ടീഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണമായി നമ്മൾ കാണുന്ന പാർട്ടീഷനിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൽ പൗഡർ പെയിൻറ്റ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിമിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ പൗഡർ പെയിൻറ്റ് വുഡൻ പൗഡർ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ സീലിംഗ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വേവി എഫക്റ്റ് ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വൈറ്റ് പോർഷൻ ജിപ്സത്തിലും വുഡൻ പോർഷൻ മറൈൻ പ്ലേവുഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ്സും അതേപോലെ റെസിസ് കൺസീൽഡ് ലൈറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഷ് ഏരിയയിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നാനോ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാനൈറ്റിനെ കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് ഈ നാനോ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിയാണ് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു വാഷ് വാനിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹാൻഡിലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫൈൽ ഹാൻഡിൽസ് എന്ന് പറയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ ഹിഞ്ചസിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് ഒരു ലെഡ്ജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലെഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് വെച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ടി വി യൂണിറ്റിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പാനലിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ സൈഡിലാവട്ടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റണ്ണറും ത്രൂ ഔട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് സീലിങ്ങിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സ്പേസ് മാക്സിമം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാറ്റിലെത്തെ ഡൈനിങ് ഏരിയ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ ഒരു സിക്സ് സീറ്റർ ഡൈനിങ് ടേബിളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കും ചെയറിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കും മഹാഗണിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പ് വാഷ് യൂണിറ്റിൽ കണ്ട അതേ സെയിം കൗണ്ടർ ടോപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാനൈറ്റ് ആയ നാനോ വൈറ്റ് പിന്നെ ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു വാള് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ബേസ് നൽകി ഒരു ടെക്സ്റ്റർ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ ഫിനിഷ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് നൽകി അതിൽ ടെക്സ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒരു ഫിനിഷ് കൊടുത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റ് ഫിനിഷാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വാളിലാണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഡെക്ക പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലിവിങ്ങിൽ കണ്ട അതേ സെയിം സീലിംഗ് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയിലും വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം ഒരു അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഒരു വേവി ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ലിവിങ് ഡൈനിങ് ഏരിയയിലത്തെ സീലിംഗിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലിവിങ്ങിലും ഡൈനിങ്ങിലും യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എയ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റിയുടെ ടൈലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഡൈനിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലോട്ടും കിച്ചണിലോട്ടും കിഡ്സ് ബെഡ്റൂമിലോട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാൽക്കണിയിലോട്ടുമുള്ള എൻട്രൻസ്
ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ കിച്ചണിലാണ് കിച്ചൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു മോഡേൺ കിച്ചൺ ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ കിച്ചൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോറേജിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കിച്ചൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ബാക്ക് പാനലും മൾട്ടിവുഡും ബോക്സ് വർക്കും ഷട്ടേഴ്സും എല്ലാം സെവൻ വൺ സീറോ ഗ്രേഡിൻ്റെ മറൈൻ പ്ലൈവുഡാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ വൺ എം എമ്മിൻ്റെ ലാമിനേറ്റ്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാനാവും ഒരു ബോട്ടിൽ പുള്ളോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കട്ട്ലറി ട്രേ ഒരു പ്ലെയിൻ ബാസ്കറ്റ് പിന്നെ ഒരു ജി ടി പി ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹാൻഡിൽസ് ഒഴിവാക്കി മാക്സിമം ആയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്രൊഫൈൽ ഹാൻഡിൽസ് ആണ് അത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടും അതേപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും നല്ല ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീലിംഗ് കോവ് സീലിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്ത് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തും അതേപോലെ തന്നെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മോഡേൺ കിച്ചൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് ആക്സസറീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഹൈറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നവർക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സസറിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടോൾ യൂണിറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ടോൾ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ബിൽട്ടൺ മൈക്രോവേവ് ഓവണും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഏരിയ നൽകി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇവിടെ വർക്ക് ഏരിയ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കിച്ചണോട് ചേർന്ന് തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെച്ച് അതിലും ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ആയിട്ട് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തും അതേപോലെ വളരെ എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കിച്ചൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹിഞ്ചസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ക്ലോസ് ഹിഞ്ചസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ഹിഞ്ചസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിന് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡൈനിങ് ടേബിളിലും അതേപോലെ വാഷ് വാനിറ്റിയിലും കണ്ട സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് നാനോ വൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടും ചെറിയൊരു കട്ടിങ് സ്പേസ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതും മിക്സി യൂസ് ചെയ്യാനും എല്ലാമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വാള് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് വെച്ച് ആ ഒരു ഏരിയ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോർമൽ ബ്ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടൈൽസ് സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റിയുടെ ടൈൽസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റിംഗ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സീലിംഗ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടിയും കുറവുമായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ് ലൈറ്റാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു ഹെഡ് ബോർഡ് നല്ല സൂപ്പർബായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഹാഫ് പോർഷൻ ലാമിനേറ്റ്സും അതും അതുപോലെ വാൾ പേപ്പറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ് ബോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ടി വി യൂണിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടി വി യൂണിറ്റിൻ്റെ വാളും ടെക്സ്ചർ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു സ്പേസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ലൈഡിങ് വാർഡ്രോപ്പാണ് ടു ഷട്ടർ സ്ലൈഡിങ് വാർഡ്രോപ്പാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫുൾ ലെങ്ത് മിററും ഓപ്പൺ സ്റ്റോറേജുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലും ഫോൾ സീലിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫോൾ സീലിംഗ് ഹെഡ് ബോർഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ലൈറ്റിംഗ് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ടും ആ ഫോൾ സീലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒന്നും ഒരാവശ്യവും വരുന്നില്
And if you see the door, it is a leading brand called Kaza. It is a brand called Kaza. It is a washroom in the washroom. It is a vegetarian dry area. It is a 12 mm toughened glass with a door. It is a shower partition. This is a flat in the kids' bedroom. In the kids' bedroom, you see the colors in the blue, green and white combination. And here, you see the queen-size coat. That is a side light and drawer storage. In the headboard, there is a paneling. That is the same paneling in the mall. In the headboard, there is a mall light. That is throughout continuous light. आउरे सीलिंग लम कोड़ते थे टंडा आउरे पैनलिंग हाइलाइट आये थे तो उन्हें क्या मेंडी इट कर्श एलईडी स्ट्रिप लाइट तो नलगी टंडा कोट इन्दे हेडबोर्ड वेरे ना आ बागते वॉल हाइलाइट आये ना इट आवडे वॉल पेपर नलगी टंडा आदत कोड़ा द कोट इन्दे रंड साइड लम साइड टेबल कोड़ते टंडा आदत � Set aja kiri kena dah. Ada kuda ada. Study table noda chair ni dah ni two shutter wardrobe pun kuar di terang dah. Ia orang room ni lah. Oru window provide di terang dah. Window ni lah use dek kena dah horizontal blinds aana. Adem atra lah. Ia orang room ni lah fall ceiling nalgie terang dah. Aa fall ceiling ni tanne aana conceal resist lightum kuar di terang dah. Kids bedroom ni lah kuar di terang dah. Sixty by sixty dah tile aana. And ia orang room ni dah bathroom ni terang dah. Ia orang flat. Completely kids friendly itu lori flat aana. Ado unda awal standard maintain sih do unda ene aana. E room ni lattae bathroom sette dekun ada. Jadi pun nak kena ada ini flat ini guest bedroom ni lah na. Guest bedroom ni lah, you see dekana ada neutral colours ana. 
കൂടുതലും വാം ലൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ക്യൂൻ സൈസ് കോട്ടാണ് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡ്രോയർ സ്റ്റോറേജസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഹെഡ് ബോർഡിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ഷെൽഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വാൾ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാൾ പേപ്പറും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിൽ ഫോൾ സീലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോൾ സീലിംഗിൽ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ് പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ കൺസീൽ ഡ്രസ്സസ് ലൈറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റൂമിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ മറ്റ് ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ബെഡ്റൂമിൽ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഷട്ട വാർഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് യൂണിറ്റും അതുകൂടാതെ ഒരു മിറർ യൂണിറ്റും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് രണ്ട് ഡ്രോയർ സ്റ്റോറേജും നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാഷ് ഏരിയയിൽ ഷവർ പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഷവർ പാർട്ടീഷൻ ട്വൽവ് എം എം ടഫൻ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വിത്തൗട്ട് ഡോർ ഫ്രെയിമിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻസിലെ കൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അസിറ്റോംസിൻ്റെ ലക്ഷുറിയസ് അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഗ്രാൻഡ് ഡിസൈൻസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മറ്റൊരു വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ചിൽദാൻ ഇറ്റ്സ് മിയോർ അഞ്ജന സൈനിങ് 